ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா நம்ம என்னன்றதை லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட்டாக ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது என்ன ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த யூனிட் சார்ஜ் அப்படின்றப்ப ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ரைட்டாக ஸோ ஒரு ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய யூனிட்டை நம்ம பார்த்துருப்போம் நியூட்டன் பர் கூலும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபோர்ஸனுடைய யூனிட் நியூட்டன் சார்ஜனுடைய யூனிட் வந்து கூலும் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா என் சி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ நியூட்டன் பர் கோலும் ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது நம்ம அந்த இடத்துல வந்து டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் எனக்கு இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ கியூ ஒன் அப்போது இந்த கியூ ஒன் அப்படின்ற ஒரு சார்ஜு இந்த பாயிண்டில் பாயிண்ட் சார்ஜ்னு வச்சுப்போம் இதை பி அப்படின்னா டினோட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துருப்போம் ஒரே ஒரு சார்ஜ் இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த ஒரு சார்ஜ் இல்லாமல் என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் நிறைய சார்ஜஸ் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம கியூ டூ அப்படின்னு வச்சுப்போம் இதை நம்ம கியூ த்ரீ அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதே மாதிரி என் நிறைய என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சார்ஜஸ் இருக்கும்போது இந்த பாயிண்ட் சார்ஜில் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் லாஸ்ட் வீடியோவில் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அது இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க்கும் கூட அப்போ அந்த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிப்பலாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாமே நம்ம சம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிப்பில் அதுதான் சொல்ல போகிறது இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துலையும் நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிப்பில் தான் யூஸ் பண்ணி இந்த டோட்டல் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் எடுக்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது இந்த சார்ஜ் இதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது இந்த சார்ஜ் இதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிப்பலாக எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நமக்கு ஒரு நம்ம ஒரு வேல்யூ சொல்லியிருப்போம் இல்லையா விச் மீன்ஸ் அந்த ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் ரைட்டா ஸோ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் இல்லையா இதை அப்போது இது தான் ஒரு சார்ஜு ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஒரு சார்ஜு ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜில் அதாவது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது ஆனால் நமக்கு பாருங்களேன் மல்டிப்புள் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்போது இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது எல்லாமே நம்ம சம்ம பண்ணிவிட்டால் முடிஞ்சு போச்சு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் அதாவது இ டோட்டல் ரைட்டா ஸோ இ டோட்டல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு மூணு சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா மூணு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவ்வளோதான் இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ ப்ளஸ் இ த்ரீ வெக்டார் ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா பிகாஸ் இட் ஹேஸ் டைரக்ஷன் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி அழகாக டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போது இந்த சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜில் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் ரைட்டா ஸோ அப்போது இது ஏன் நான் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கும்போது ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒரு சார்ஜ் நம்ம ரிப்பிள் பண்ணும்போதே நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் ரெண்டு சார்ஜுமே வந்து சேம் அப்படின்னு அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு அந்த கேஸ் தான் அப்போ இதுலேயும்
ஓகேவா ஸோ அப்போ கே இதனுடைய சார்ஜ் கியூ கரெக்டாக பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது இந்த ஒரு சார்ஜுக்கும் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த பாயிண்ட் சா அந்த சார்ஜ் ஒன்னுலேருந்து அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் பி இது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் இது அப் அதுக்கப்புறம் ஆர் கேப் ஒன் பி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய சார் யூனிட் வெக்டர் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் யூனிட் வெக்டர் அப்படின்றப்ப ஒன்று தான் இது இது திஸ் வில் நாட் அஃபெக்ட் திஸ் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் அப்போ செகண்ட் சார்ஜ் அப்படின்றப்போ அதே தான் ரைட் ஸோ இது கியூ டூ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஆர் டூ பி ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஆர் கேப் டூ பி ப்ளஸ் கே கியூ த்ரீ ஆர் த்ரீ பி ஸ்கொயர் ஆர் கேப் த்ரீ பி ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லுது இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோதான் இது வந்து யூனிட் வெக்டர் ஃப்ரம் ஒன்லேருந்து பி ரைட்டா ஸோ முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இது எல்லாமே நம்ம டோட்டல் அப்படின்றப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் காமனான ஒரு டேர்மை ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் கே கே தான் காமன் அப்போது மிச்சம் இருக்கிற டேர்ம் என்ன கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் பி ஸ்கொயர் ஆர் கேப் ஒன் பி ரைட்டா ஸோ யூனிட் வெக்டர் ப்ளஸ் கியூ டூ ஆர் டூ பி ஸ்கொயர் ஆர் டூ பி கேப் ப்ளஸ் கியூ த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் த்ரீ பி ஆர் கேப் த்ரீ பி முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம இப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து மூணு சார்ஜஸ் சப்போஸ் இது என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த சம்மிஷனை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஐ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ சார்ஜ் ஒன்னுலேருந்து என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மேஷனாக சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இது தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ட்யூ டு அ சிஸ்டம் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜ் பொறுமையாக பாருங்கள் கான்செப்டில் எதனா டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி எதனா ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன்னா கேட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுக்கும் விச் மீன்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கும் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு இன்னும் அந்தளவுக்கு ரிப்ளை வரலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோடைய ஆன்சர் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலர்